வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சூப்பரான ஈஸியான ரவா கேசரி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு ஸ்வீட் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகத்து போறது இந்த ரவா கேசரி தான் ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் இது சரி வாங்க இந்த ரவா கேசரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவையை வந்து இப்ப இந்த கடாயில போட்டுடலாம் இத வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போறோம் மிதமான ஹீட்ல வச்சுட்டு இது நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை ரோஸ்ட் ரொம்ப கலர் ப்ரௌன் ஆல ஆகக்கூடாது வறுப்படணும் ஆனா கலர் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த வறுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து கேசரிக்கு ரொம்பவே முக்கியம் இதை வந்து கவனமா செஞ்சீங்கனாலே நம்மளோட கேசரி சூப்பரா வரும் இது ஒரு மீடியம் ஹீட்ல வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பக்கமா இதை நல்லா வறுக்கணும் பாருங்க ரவை நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதான் நல்லா உதிரியா இருக்கு பாருங்க இப்படி இப்படி ஃப்ளோ பண்ணீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா வறுபட்டுருச்சு அப்படின்னு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ இதே கடாயில் நெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த முந்திரி திராட்சை எல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் இதில் முந்திரி பருப்பை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன துண்டுலாம் இந்த நெய்யில் இந்த முந்திரி பருப்பு போட்டுடலாம் இப்போ எப்போதும் முந்திரி ஆட் பண்ண உடனே திராட்சை ஆட் பண்ணாதீங்க முந்திரி வந்து ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் திராட்சை ஆட் பண்ணலாம் திராட்சை வந்து நிமிஷமாக ஃப்ரை ஆகிடும் முந்திரி ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு நீங்கள் திராட்சை போட்டிங்கன்னா போதும் முந்திரி திராட்சை எல்லாம் உங்களோட இஷ்டம் தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் பாருங்க முந்திரி கலர் மாறிச்சு இப்போ இதில் இந்த திராட்சை போட்டுடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த நெய்யோட சூட்லேயே இந்த திராட்சை வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போ இதையும் ஒரு கிணத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த இதே கடாயில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விடுறது இல்லை இப்போ இந்த நெய்யில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ரவையை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த நெய்யோடு சேர்த்தி லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இந்த ரவையை இப்போ இதில் நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிற தண்ணி விட போகிறோம் அது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது இந்த தண்ணி நான் வந்து ரெண்டு கப்புக்கு ஆறு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க கட்டி தட்டாத மாதிரி இங்கே பாருங்க இந்த தண்ணி எல்லாம் வேகமாக அப்சர்வ் ஆகிடும் இதுக்குள்ள நல்லா கட்டி ஆகாம நல்லா கிளறி விடுங்க அதுதான் முக்கியம் கட்டி கட்டி ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது நம்மளோட கேசரி இப்போ இதில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இனிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் சக்கரை ஆட் பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு கப் ரவைக்கு ஒன்றரை கப் சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த அளவே கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப இனிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டபுள் த குவான்டிட்டி போட்டுக்கோங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு அந்த அளவு நான் இன்னைக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அந்த அளவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மூணு கப் சக்கரை இந்த சக்கரையை நல்லா மெல்ட் ஆகணும்க்குள்ள நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து கேசரி கலர் ஆரஞ்சு ரெட் கலர்னு சொல்லுவாங்கள அந்த கலர் இது கொஞ்சம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிடல அதில் சக்கரை போட்டதுனால திருப்பியும் இலகிடுச்சு பாருங்க கேசரி உங்களுக்கு எல்லோ கலர் பிடிக்கும்னா எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணலாம் லெமன் எல்லோ கலர் நான் நார்மலாக கேசரி அப்படின்னா இந்த கலரில் தான் இருக்கும் கேசரி கலரில் இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடி ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காவை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஏலக்காய் பொடி இதில் சேர்த்திடலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா கொ ஏதாவது ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பைனாப்பிள் எசன்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக ஒரு டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கேசரி அல்வா இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெய்க்கு ரொம்ப கணக்கு பார்க்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நெய் இருந்தால் தான் அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நாம் வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த முந்திரி திராட்சை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை ஆரிச்சுனா இன்னும் கொஞ்சம் இறுகிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்குல தலைதல்பா நம்ம இறக்கிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஸ்வீட்டான டேஸ்டியான ஈஸியான ரவா கேசரி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரவா கேசரியை உங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோ